，原来是做梦。啊，这小家伙又拿我的衣服当毯子，这气味，难道是喝酒了？哼，一定是鬼面蜂王带坏的。老板，你还是郊外一座基地，遭到不明怪兽的袭击，全军覆没。这次怪兽袭击很不寻常，各方势力都派出了调查队。我决定派你前往，算是成为金辉指使的第一件任务。况且，金海市那边你应该有很多私事处理吧？明白了。白先生，已经进入金海市境内，再过半小时就能达到目的地。嗯，好的。金海市，那是音乐的老家。上次东海受过一笔，也不知音乐现在如何。不过会长说，这一次的怪兽袭击非比寻常，能够释放火焰，并拥有相当智慧的怪兽。这样的怪兽可是非常罕见，能够在短时间内覆灭一处基地，至少是兽王级吧。推测这怪兽来自艳遇兽窟。据我所知，这是华夏兽窟中的禁区，里面大多数怪兽拥有可怕的火焰能力。那里又被称为“人间炼狱”，难怪这次的基地遇袭，各方如此重视。我也得小心行事。奇怪，车的动力怎么……喂，你怎么了？不对劲，有问题。出去看看吧。年轻的人类天才，还有那个小家伙，你们好啊！是女人，不，这是一头人形怪兽，发动感知已完全查探不到实力深浅。这家伙恐怕和四壁猿王是一个等级的怪兽。这么恐怖的家伙，竟然出现在这里，凭我现在的实力，根本无法应付。你们不用紧张，我没恶意。这是听我的子孙说起你们，想来见一见，顺便表达谢意。你的子孙，谢意？难道黑角虎兽、银狐纹兽的两大兽王，他们是你的子孙？你是啊？没错，我是灰界兽窟的主宰者。灰界兽王。关于我子孙的汇报。我一开始还不太相信，没想到还真是。呃，是什么？我们四大兽窟与你们人类是对立的，所以我不会解答你的疑问。我这次过来是表达谢意。灰界兽王的谢礼。你的实力是初级战神中顶尖的强者，不过与我曾经遇到的几位人类天才相比。你还有最大的差距，就用这场特训作为谢礼吧。什么？人之见机，人之见机。这些家伙谁会用人称？每一个都有高级战将的实力，这就是灰烬兽王的能力吗？真是可怕。不过，这样强烈的战斗还构不成特训的标准，不知将其一斩杀。能不能获得属性点？哎呀！啊，这次是初级战神境的对手，数量这么多。初级战神境的对手，应该能让这年轻人类陷入苦战，这样一来就能更快的激发潜能。神剑师，一王咒语，嗨！看来。还要加一些强度才行。还来，依靠燃之剑，看来没用。算了，嘿，战力开启，力量全开，哇！看来还要加一些强度才行。没来，只依靠人之剑域，看来没应付。那么，嘿
，战役开启，力量全开！哇！啊，又解决了，真是小看这年轻人类了。那就再增加一点难度。这些家伙中，竟然有超级战神巅峰实力的！这才对嘛，这才是特训的样子。等年轻人类精疲力尽，才容易激发潜能。让我看看，这个年轻人类到底有什么特殊，能够成为兽皇血脉后裔的主人。这些家伙击溃了我的长军，根本杀不死，又如何获得属性点？这样的特训对我根本没什么意义。而且，我的体力。已经快跟不上了。啊啊！啊，开启与小家伙的共鸣连接。是啊，这种感觉是啊。原来，这个年轻人类的特殊之处是这样。共鸣链接与宠物归纳气息相通，拥有黄之震慑。原来如此，共鸣链接的效果是这样。的。喂，在这里呢。拥有共鸣链接的我，已经不是你们能对付的。共鸣链接，黄之震慑。这种力量，竟连我也受到一丝影响。就是现在，直接击，疾风骤雨。没想到，能够汲取兽皇之血脉的力量，竟然出现在一个人类身上。规则是你们要再生，这场试炼算是结束了吗？是的，年轻的人类，左凡，你顺利通过了试炼，你的天赋让我吃惊。多谢，这次试炼我受益良多。<笑>这不算什么，我只是随手二位，只是没想到。还是小看了你。不过，作为你拯救我子孙的答谢，我还有一件真正的礼物要送给你。这剑坠怎么？凭你的成长速度，很快就会明白这份谢礼的用处。再见了，也许下次见面的时候，我们就是敌人了。看来，这灰阶受雇的主宰者，比预想中的。还要可怕！只是大人，大致的情况就是这样。这么说来，此次袭击是炎狱兽窟的怪兽所为。是的，现在推测是这样。看来这次袭击事件和会长料想的一样，引起各方势力的关注。奇怪，是我的错觉吗？感觉到一种不安的气息。嗯。应该是今夜遭遇的事情比较多，有些神经过敏了。喂，你们这些外来者，别在这里碍事。这次基地遇袭事件，归我们金海市处理。你们从哪里来回哪里去，否则别怪我范刚不客气。金海市范家好嚣张啊！没办法，人家有嚣张的资本。他是谁？他是范刚，金海市三大家族范家的顶级天才。实力是初级战神巅峰，据说最近范家欲与穆家联姻，撮合范刚和穆家明珠穆音乐的婚事。联姻？哼！怎么回事？有敌袭！这是这是什么？奇怪，这是怎么回事？好强大的力量！这是啊,啊,啊！什么地方？我们怎么会突然到这里？难道是幻境？是袭击基地的怪兽所为，能够施展这种力量的怪兽到底是什么等级啊？奇怪，感知探查的结果，并没有任何幻境存在的迹象。这个地方，难道是真实存在的？我们怎么会突然到这里？难道是幻境？是袭击基地的怪兽所为，能够施展这种力量的怪兽到底是什么等级啊？奇怪，感知探查的结果。并没有任何幻境存在的迹象，这个地方难道是真实存在的？主人的主人，小心，这不像是幻境
，中之工会的其他人，跟在我身边，不要分散。是。感知感应到，那边有能量波动。接下来轮班探索。啊、明白吗？明白。这是哪里来的毛头小子？一直看着我这边。力量波动。喂，小子，小子，你有没有听到我说话？啊什么突袭？我竟然一点也没察觉到！小心，有突袭！啊一旦战斗起来，就我这些人根本抵挡不住。九儿，这炎狱兽蛇攻击用的长矛碎裂消散了，不太对劲呢、啊。这些炎狱蛇兽撤了，他们退走可不一定是好事。他们非常狡猾，最擅长隐匿偷袭。大家一定要提高警惕，接下来也许有更大的危机。对了，提醒一声，这里不是幻境。死了，可就真的死了。这位年轻的小哥，多谢你刚才出手相救。这女人的样貌，怎么有点面熟？什么出手相救？这小子从头到尾都没注意到我吗？难道说，他从开始就发现了炎狱蛇兽的动静？这倒是有意思了。朱文，冷静一下，现在的情况很紧急，我有一个解决方案。我要组建一支精锐队伍，深入火红树林，寻找出口。因此，高级战将巅峰以及战神级以上的强者可以加入我们。什么？高级战将巅峰、战神级以上的强者加入？那我们呢？难道在这里等死啊？这个地方危机重重，唯有强者才能生存。我这个方案能够保证你们最大程度的存活率。陆小姐，作为金海市的同胞，我允许你队伍里的所有人一起加入我们。脱困之后。希望谷家不要忘了我范刚的诚意。谷家，金海市三大家族之一的谷家吗？范刚，这个惹人厌的家伙！不用了，我要和佣兵工会的这位年轻的执事帅哥一起。希望谷小姐不要后悔。我们走，记住一拳的小白脸，待会别让我逮到机会。哼，谷小姐，我可没同意跟你们谷家一起。这位佣兵工会的执事帅哥，我知道你很不简单。刚才炎狱蛇兽的突袭，一开始连身为初级战神巅峰的范刚都没发现，你却率先察觉了。而且我们谷家也不是吃闲饭的，现在情况危急，咱们联手才是强强联合。这女人观察的真仔细。不过，在这危机重重的守护深处，与谷家联手，确实是一个不错的选择。好。对了，只是帅哥。啊？我们现在都是队友了，还不知道你叫什么呢？呃、啊，我。远处那边有动静，你们站在这里先不要动，我上去看看。赵小姐，属下还是觉得，你拒绝范刚，却和佣兵工会这么一个小执事一起行动，实在不是明智之举。是啊。太危险了！你们知道为何家族中都说我和奶奶最像吗？因为家族都说，昭寒小姐您拥有老家主一样的慧眼。什么是慧眼？根本就不是那回事。我只是能察觉到一些卓越人物的特殊而已。相比范刚，这个年轻的执事要特殊的多。就算再特殊，年龄摆在那里。是啊。在这样未知的险境，与更强的一方行动才是生存之道。老小姐，属下还是感知风险太大。感知，开启。小心，有攻击。在这样未知的险境，与更强的一方行动才是生存之道。大小姐，属下还是感觉风险太大。感知，开启。小心，有攻击！不是，大将军小心，那是玉蛇兽。只是帅哥，我们应付不了这么多 S 级怪兽，快！
快下来，一起撤退！不用撤退。什么？你疯了吗？这小子想死，就让他当炮灰好了。竟然自己送上门来！糟了！哎，放你去啊！超过十度的 S 级断层，应该凭借已故一代的共同链接可以压制。共同链接，压制，削弱，就是现在。龙少宇，言语蛇兽被秒杀。这个年轻人怎么做到的？难道他是终极战神？啊，还真是一点属性都没有，百废利弃。这该死的火焰森林，我是一刻都待不下去。真是帅哥啊！你，你的实力，真的只是初级战神？没想到你如此厉害，能够秒杀一对炎狱蛇兽。看年龄，你应该才二十五岁吧？什么二十五岁？我才二十岁。二十岁？不可能！撒谎，一定是撒谎。二十岁怎么会拥有接近终极战神的实力？这么说来，你比我想象的还要厉害呀！重新认识一下，我是金海市古家的古昭寒。啊，我叫左凡。那么，凡只是作为队伍中的最强者，之后的行动就要靠你照顾了。其实我的实力并没有你们想象的那么强，只是对于火焰森林还有那些兽魁。我比较擅长对付而已。兽魁，没错，高阶兽王，拥有开辟地狱以及创造兽魁的可怕能力。这片火焰森林，以及焰狱蛇兽、火眼蜥蜴窝，这些都是被创造出来的。想要破局，就必须找到幕后的始作俑者，破坏他的行动才行。高阶兽王，凭我们的实力对上他就是飞蛾扑火。那又怎样？至少得一试。如果等不下去。我们早晚会被耗死在这儿，好吧，那我们就试一试。来了，又是炎狱神兽，没想到我们还没开始行动，这些家伙就又来了。而且，这次的兽群数量比刚才更多，应该是刚才的动静引起了兽王的注意。这话一路杀过去，应该就能找到那家伙的所在地。切，要难对付的人类强者。不过，先解决那批弱小的蚂蚁，再去对付那个爸爸。去吧。我们就完蛋了。怎么感觉，炎狱蛇兽又增加了？我这样，我反抗，竟然是范家的第一天才，怎么会遇到这种情况？理想中的巨人。可是我带领大家击杀怪兽，回归金海市，享受荣耀吗？我反抗，反抗，反抗！你居然！同伴们，你们等着，将来会为你们报仇的。大小姐，这些家伙的战斗力可不比 S 级怪兽逊色多少。再这样下去，怎么会？一击而亡的。对了，凡执事，他怎么样了？凡执事击杀的数量，竟是我们的数倍。凡执事真的只是初级战神吗？难道他的武器和领域比较特殊？凡，还真是厉害呢。不客气，我与古飞竹曾经并肩作战，你是他的亲人，我自是应该出手相助。飞竹啊，小姐，飞竹